माइसल वसनिक फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बी एच यू एंड यू वाचिंग एस एस ट्यूटोरियल्स तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले अपना फोर्थ वीडियो ऐसे में बता दो आपको इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एम्पियर सर्किटर लॉ को इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी देखेंगे इस वीडियो में और कैसे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है वो भी अपन देखेंगे ठीक है एम्पियर सर्किटर लॉ चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन एम्पियर सर्किटर लॉ के बारे में तो पहले पता होना चाहिए कि एम्पियर सर्किटर लॉ कुछ नहीं है ये क्या है लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एलोंग एनी क्लोज पाथ ठीक है इसके क्वेश्चन को पहले मैं लिख देता हूँ ये आपको ऐसे होगा बी डी एल का क्रॉस डॉट प्रोडक्ट होगा इसकल टू म्यू नोट आई इन इन साइड करेंट जो होगा वो कौन सा लेना आपको इन साइड लेना ठीक है ये समझ में आएगा अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ठीक है तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ एक बार सुन लीजिए यहाँ से अम्पेयर सर्किट लो स्टेट डेट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इन फ्री स्पेस और वैक्यूम इज इक्वल टू म्यूनो टाइम्स द नेट करेंट और टोटल करेंट विच इज क्रॉसिंग थ्रू द एरिया बाउंडेड बाई द क्लोज पाथ ठीक है ये बेसिक डिफिनेशन है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है अपन समझेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है ठीक है मेन मुद्दा है कि भाई इसको अप्लाई कैसे करेंगे हम लोग उसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे चलिए तो वो वाला पार्ट शुरू करते हैं तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं सबसे पहले आपको ध्यान रखना है स्टेप बाई चलना है स्टेप वन में आपको क्या करना है एक कर्व बनाना है ठीक है एक कर्व बनाना है इंक्लूडिंग पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जिस पॉइंट पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट को लेते हुए एक सर्कल का कर्व टाइप का आपको ड्रॉ करना है मैं बताऊंगा क्या फिर सेकेंड स्टेप पर क्या करना है आपको ध्यान रखना है आपको कैलकुलेट करना है इनक्लोज करेंट की भाई जो कर्व आपने बनाया है उसके अंदर कितना करेंट आ रहा है उसको आपको कैलकुलेट करना है और जो स्टेप थर्ड होगा आपका दैट विल बी द लाइन इंटीग्रेस इंटीग्रेशन ठीक है उसमें आपको लाइन इंटीग्रेशन कर देना है बात समझ आ रहा है ना चलिए शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन अब क्वेश्चन का एक 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 डेरिवेशन में बताऊंगा आपको तो आपको क्लियर होगा सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करेंट कैरिंग वायर किसी भी करेंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको निकालेंगे हम चलिए इसे मान लीजिए आपका क्या है करेंट कैरिंग वायर है ठीक है आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जस्ट इस पॉइंट पर तो क्या करो ये अपना क्या हो गया पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया आप इसको लो और ये पूरा एक आर्क ड्रो कर लो एक सर्किल ड्रो कर लो ठीक है तो ये आपका एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को इन सर्कल करते हुए आपने एक सर्कल ड्रो कर लिया यहाँ पर ठीक है आप क्या करना है आपको आपको इस पॉइंट पर निकालना है तो आपको इंटीग्रेशन करना होगा आप ठीक है ध्यान रखना आप चलिए तो इसमें आपको लगाना है वही फॉर्मूला है बी डॉट डी एल इजकल टू म्यू नोट आई इन ठीक है आपको क्या करना है इस जो आपको जिस इस पर निकालना है जिस पाथ पर उस पाथ पर आपको एक स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट करना है डेट इज डी एल ये आपका स्मॉल एलिमेंट डी हुआ अब आप देखो ये जो वायर है इस वायर के कारण ये जो वायर है आपका इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन में क्या होगा इधर होगा ठीक है ओके और डी का डायरेक्शन मैंने इधर ही मान लिया तो डी और बी में डायरेक्शन कितना हो गया सेम है यानी कि थीटा कितना हो गया जीरो और कॉस जीरो आपको पता कितना होता है वन ये आपको पता होना चाहिए बी डॉट डी एल बी डॉट डी एल क्या डॉट प्रोडक्ट है तो ये क्या होगा बी डी एल कॉस थीटा इजकल टू म्यू नोट आई इन ठीक है ये पता चलिए आपको कॉस थीटा वन के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन बी डी एल का इंटीग्रेशन इन टू म्यू नोट आई इस क्लोज जो सर्किल है उसके अंदर करेंट इसमें जो आ रहा है वो आई करेंट है ठीक है अब डी एल डी एल कितना होगा ये पूरा ये पूरा डी एल है स्मॉल डी एल डी एल जोड़ोगे डी एल डी एल जोड़ोगे क्या होगा ये पूरा कवर होगा पूरा कितना होगा यहाँ से यदि डिस्टेंस आर है तो ये पूरा कितना हो जाएगा टू पाई आर तो डी एल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा टू पाई आर तो बी टू पाई आर इजकल टू म्यू नोट आई तो बी कितना हो जाएगा आपका म्यू नोट आई अपॉन टू पाई आर आप आसानी से ऐसा करके निकाल सकते हो ठीक है ये देखो ये डी एल का इंटीग्रेशन है डी एल इंटीग्रेशन मीन्स ये छोटा चलिए मैं डी एल इसका इंटीग्रेशन करोगे फिर इसको ऐड करोगे फिर इधर वाले को ऐड करोगे ये ऐड करते करते किस पूरे को ऐड करके लिखना आपको तो डी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा टू पाई आर बस समझ आ रहा है ना तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करेंट करेंग वायर हम लोग और भी अभी आगे चलते हैं इसमें बेस्ट बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करना है ठीक है क्योंकि इसमें बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अच्छे अच्छे पहला आता है आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करेंट करेंग सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर का निकालना होता है ठीक है सॉलिड सिलेंडर के अंदर यदि करेंट बह रहा है तो उस करेंट के कारण आपको निकालना होगा मैग्नेटिक फील्ड चलिए शुरू करते हैं अपन हम इसे मान लीजिए ये सॉलिड सिलेंडर आपका ध्यान रखना सॉलिड सिलेंडर दिया हॉलिड सिलेंडर दिया वो आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा ठीक है तो ये आपका क्या है सॉलिड सिलेंडर है और इसका ये सेंटर
आउटसाइड द सिलेंडर सिलेंडर के बाहर किसी एक पी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइन करना है ठीक है मान लीजिए पी पॉइंट उस पर फिर सॉलिड सिलेंडर के सरफेस पर फाइन करना है फिर सॉलिड सिलेंडर के अंदर किसी भी एक पॉइंट पर फाइन करना है मैग्नेटिक फील्ड आपको ठीक है ना और एक आपको एक सीस फाइन करना है सॉलिड सिलेंडर का तो तीन चार जगह फाइन करना है चार जगह मेनली उसको हम फाइन करते चलिए तो कंसेप्ट वही रहेगा जहां फाइन करना है वो अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया ठीक है उसको लेके क्या करना है आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है उसको लेके आपने क्या किया एक सर्किल ड्रॉ किया ये सर्किल हो गया ठीक है यहां से मान लीजिए उस उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया आपका स्मॉल आर हो गया ठीक है ये इस सेंटर से लेके उस पॉइंट का डिस्टेंस डिस्टेंस क्या हुआ स्मॉल आर आप इंटीग्रेशन कर दिए भाई बी डॉट डी एल ठीक है इंटीग्रेशन की जगह कितना आएगा म्यू नोट आई इन साइड अब देखिए बी डी एल कॉस सीटा अब इसमें जो करंट बह रहा है ऊपर की तरफ करंट जा रहा है इस पूरे सॉलिड सिलेंडर में देखिए ये पूरा सॉलिड सिलेंडर इसके थ्रू करंट जा रहा है ठीक है यहाँ पर आपने एक वही ले एक स्मॉल डी एलिमेंट लोगे ठीक है डायरेक्शन इधर होगा करंट का डायरेक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगा तो बी डी एल कॉस सीटा हो जाएगा ओके तो तो कॉस्ट सीटा वन हो गया तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर क्या मिल जाएगा बी और डी का इंटीग्रेशन करोगे म्यू नोट आई आई इसमें सिलेंडर में बहने वाला पूरा करंट आई है ठीक है फिर अब डीएल का इंटीग्रेशन करोगे डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पर वही टू पाई आर होगा क्योंकि थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा डीएल है डीएल 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 करोगे तो पूरा इंटीग्रेट होगा तो पूरा इंटीग्रेट होगा कितना आएगा टू पाई आर तो बी इन टू टू पाई आर इजकल टू कितना जाएगा म्यू नोट आई तो बी कितना आएगा आपके पास म्यू नोट आई अपॉन टू पाई आर ठीक है तो आउटसाइड द सिलेंडर आपको मैनेटिक फिल्ड कितना मिलेगा बी इजकल टू म्यू नोट आई अपॉन टू पाई आर यानी कि बी यूनिवर्सिटी पर्सनल टू डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड सिलेंडर ये तो सेंटर का निकल गया अब आप निकालोगे सरफेस का अपन बस सीख रहे हैं कि पैसा ट्रल लो लगाना कैसे अब आप निकालोगे यदि मान लीजिए आप निकालना है सरफेस का आपको ठीक है सरफेस पर एक पॉइंट है ये सेंटर से लाइन पास हो रहा है तो आप अब पॉइंट ऑब्जर्वेशन कहता है सेंटर ये सरफेस है तो यहाँ से आप सर्किल ड्रो करोगे ऐसे ठीक है ये डिस्टेंस कितना है आर दिया है बस तो वही लगाओ बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन करोगे तो कितना म्यू नोट आई ठीक है बी डी एल का इंटीग्रेशन करोगे कितना जाएगा वही बी डॉट टू पाई आर आ जाएगा कैपिटल आर और इसको टू म्यू नोट आई इन साइड तो बी कितना आ जाएगा आपको म्यू नोट आई अपॉन टू पाई आर ये आपके आ गया है सरफेस पर ठीक है अब हम चलेंगे कोई भी एक पॉइंट अंदर अंदर लेंगे एक पॉइंट को तो ये आपका वो फिर से मैं ड्रो कर दूँ ये आपका सॉलिड सिलेंडर है ध्यान रखना सॉलिड सिलेंडर है ठीक है ये उसका सेंटर एक्सिस पास कर रहा है यहाँ से डिस्टेंस मान लो छोटा सा डिस्टेंस है स्मॉल आर मान लेते हैं यहाँ पर पकड़ लेना है तो यहाँ पर करो तो यहाँ भी आप सर्कल बनाओ देखो सबसे जरूरी है पॉइंट ऑफ जहाँ पॉइंट जिस पॉइंट पूछ रहा है उसको लो कंसीडर करते हुए इसको सर्किल बना लो ठीक है फॉर्मूला यही लगेगा बी डॉट डी एल इजकल टू म्यू नोट आई इन साइड आई इन साइड अब जो ध्यान से अब आप जो पॉइंट ये सर्किल बनाओ तो बस इस सर्किल के अंदर करेंट लेना पड़ेगा करेंट तो इस पूरे सिलेंडर में फॉलो कर रहा है लेकिन आपको कौन सा करंट लेना है बस इस सर्किल के अंदर आने वाला करंट हमने जहां भी अभी तक ड्रॉ किया था सब सर्किल के अंदर कहीं करंट ले रहे थे तो यहां पर आप सर्किल का करंट निकालना इंपॉर्टेंट होगा ठीक है अब देखना ये यहां तक आर था ना ठीक है और ये जो ये जो करंट फ्लो हो रहा है करंट फ्लो होने के क्या है देखो ध्यान से ये सिलेंडर को मैंने पलट दिया तो करंट फ्लो कैसे होता है क्रॉस एक्सटर्नल एरिया से करंट फ्लो होता है ना करंट फ्लो ऐसे हो रहा है पूरा करंट ऐसे जा रहा होगा ठीक है ऐसे निकल रहा होगा यानी क्रॉस एक्सटर्नल एरिया मतलब ये वाला एरिया जो एरिया सर्कुलर एरिया जो क्रॉस एक्सटर्नल एरिया समझते हैं ना किसको बोलते हैं उस एरिया से करंट फ्लो कर रहा है ठीक है तो आपको क्या करना है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला जो दिख रहा है आपको जो आपको दिखेगा ये जो मैंने सर्किल कर दिया ऐसा ही से ऐसा ही डिफरेंट डिफरेंट एरिया से तो बना ये सॉलिड सिलेंडर तो उसी एरिया को तो क्रॉस करते हुए वो करंट जा रहा है तो करंट किसको क्रॉस कर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा इसका क्रॉस सेक्शन यानी कि सर्किल एरिया सर्कुलर एरिया हम एक सॉलिड सिलेंडर है भाई तो सॉलिड सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा उसका सर्कुलर एरिया क्योंकि डिफरेंट्स छोटे छोटे सर्किल से ही तो बना है सर्किल से ही तो बना है तो एक सर्किल का आपको एरिया निकालना है वही उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो आप निकालोगे तो कितना आएगा सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर तो देखो पाई आर स्क्वायर से करंट कितना बह रहा है आई ठीक है तो वन से कितना जाएगा आई बाई पाई आर स्क्वायर और आपको निकालना कितना है कितने एरिया से पाई स्मॉल आर स्क्वायर से तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर से कितना जाएगा तो आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर ठीक है तो देखो आप यूट्यूब लगा होगा तो पाई आर स्क्वायर में करंट कितना आई तो वन में आई बाई पाई आर स्क्वायर तो इस छोटे से एरिया डेट इज पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर में कितना होता है मल्टीप्लाई कर दोगे तो पाई से पाई कट गया तो कितना
कैपिटल आर स्क्वायर ठीक है तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको बी निकल कर आ जाएगा ठीक है ना यहाँ से आपको बी मिल जाएगा मैनेटिकल मिल जाएगा बस समझ आ रहा है ना तो ये ध्यान रखना आपको ठीक है मैनेटिकल कैसे निकालना है ठीक है और इसी को कभी कभी आपको वो जेट के टर्म में पूछ देते हैं करंट डेंसिटी करंट डेंसिटी क्या होता है करंट अपॉन एरिया उसके टर्म में पूछ सकते हैं तो आप उसके टर्म में भी आंसर चेंज करके दे सकते हो मैंने करंट के आंसर निकाल दिया तो ध्यान रखना सर्किल के अंदर जो इनक्लोज करंट है उसी के अराउंड निकालना है आपको लास्ट केस क्या है लास्ट केस है आपका करंट अलोंग मतलब मैग्नेटिक फील्ड यदि हम एलोंग द एक्सिस यदि एक्सिस है इसके अलोंग करें तो तो ये पॉइंट एक्सिस पर ही आ गया ठीक है तो एक्सिस पर ही पॉइंट कंसिडर करें तो इसके अंदर सर्किल बना ही नहीं पाएंगे सर्किल नहीं बना पाएंगे यानी कि जो आपका डीएल है ठीक है मतलब आर जीरो हो गया ना क्योंकि एक्सिस पर आ गया तो आपका डिस्टेंस है ही नहीं उस पॉइंट का सर सेंटर से इसके एक्सिस से इस एक्सिस पर मैंने पॉइंट ले लिया तो एक्सिस से डिस्टेंस आर क्या था आर अभी तो जो ले रहा था क्या था एक्सिस से डिस्टेंस था तो डिस्टेंस जीरो हो गया तो आपका मैनेट फील्ड कितना होगा एक्सिस पर जीरो होगा तो सॉलिड सेंटर के लिए यदि हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ क्या आएगा देखिए ध्यान से ग्राफ क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक्स डिस्टेंस का तो शुरू में क्या था जो बाहर था तो मैनेटिक फील्ड कितना आ रहा था म्यू नोट आई अपॉन टू पाई आर उसके सरफेस पर कितना आ रहा था म्यू नोट आई अपॉन टू पाई आर जब हम अंदर आए तो मैनेटिक फील्ड कितना आ रहा था आपको यदि हम जेड के टर्म में बात करें तो म्यू नोट जेड आर अपॉन टू मतलब बी डायरेक्टली पोर्सनल टू आर था जब अंदर था तो और एक्सिस पर जब आर जीरो था तो जीरो तो जीरो से चलना है फिर बी डायरेक्टली पोर्सनल टू आर होगा यहाँ आप देख पा रहे हो ठीक है और फिर सरफेस पर टू पाई आर हो गया फिर नीचे क्या होगा बी यूनिवर्सिटी पोर्सनल टू वन बाई आर यानी कि फिर मैनेटविल ऐसे वेरी करेगा तो सिंपल सा कंसेप्ट है आप आसानी से कंपेयर करके एंसर बोल सकते हो ठीक है कोई इसमें दिक्कत खास कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए लास्ट वर्ष क्या है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करेंट करेंग लॉन्ग हॉलो सिलेंडर के बारे में हॉलो सिलेंडर कभी निकाल के देख लेते हैं कैसे होगा ये सब पूछे जाते हैं ठीक है हॉलो सिलेंडर सोलिड सिलेंडर का कभी कभी आपसे पूछ लेंगे वो कैसे निकालना है तो निकालने का कंसेप्ट वही है बस मेथड चेंज हो रहा है मतलब चीजें चेंज हो रही है कंसेप्ट वही कंसेप्ट आपको आता है तो आप आसानी से मतलब क्वेश्चन कर सकते हो बस समझ आ रहा है ना हॉलो सिलेंडर है हॉलो सिलेंडर मतलब ऐसा कुछ करके मैं अच्छे से डायग्राम बना दो इसको ठीक है ये जो पार्ट है ये जो बाहर वाला पार्ट है बाहर वाला पार्ट सॉलिड है ये वाला पार्ट ठीक है ये वाला पार्ट सॉलिड है अंदर जो पार्ट खाली है दिस इज हॉलो पार्ट और इसका रेडियस आपको मान लो ए दिया है स्मॉल ए ये है ठीक है और यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये स्मॉल बी है ओके स्मॉल ए अंदर वाला रेडियस बाहर वाला बी है ठीक है तो यदि हम मैग्नेटिक फील्ड बाहर और करेंट आई जा रहा है अब है ना करेंट जो फ्लो करेगा आपको एकदम कंसेप्ट बताना चाहिए करंट जो फ्लो करेगा करंट कहाँ से फ्लो करेगा सॉलिड वाले पार्ट से कोई करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए इलेक्ट्रॉन्स तो सॉलिड वाले पार्ट में ही मिलेगा हॉल वाले पार्ट में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं हॉलो है तो इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा तो करंट जो भी फ्लो कर रहा है आई आई करंट जो फ्लो कर रहा है वो किसके थ्रू करेगा ओनली सॉलिड पार्ट के थ्रू ये ध्यान देना करंट आई जो फ्लो कर रहा है दैट विल फ्लो ओनली एंड ओनली थ्रू सॉलिड पार्ट ठीक है कोई करंट कभी भी हॉलो पार्ट से फ्लो नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है आपके तो करंट हमेशा कहाँ से फ्लो करेगा भैया सॉलिड पार्ट से करेगा ध्यान रखना तो करंट हमेशा फ्लो करेगा सॉलिड पार्ट से यानी कि इधर से करंट फ्लो करेगा इस हॉलो पार्ट में नहीं करेगा ये कंसेप्ट ध्यान रखना आपको चलिए आपसे पहला सवाल वही पूछेगा कि भाई डिस्टेंस आर जो कि बाहर पर है उसके लिए आप निकालो मैनेट बिल तो कुछ नहीं आपको इसके लिए क्या करना है इसके राउंड सर्कल बना देना है ठीक है सिंपल सा फोन लगाना मी बी डॉट टू पाई आर होगा इसका टू म्यू नॉट आई टोटल करंट जो इसके अंदर बाहर आई टोटल करंट जो इसके अंदर जा रहा है वो आई मान लिया मैंने आई मान लिया मैंने बोला अभी तो सिंपल सा निकल जाएगा बाहर के लिए तो वही आएगा म्यू नोट आई अपॉन टू पाई आर आप सरफेस पर निकालोगे तब भी वही आएगा दैट इज म्यू नोट आई अपॉन टू पाई आर टू पाई आर मीन्स ये वाला अब ये वाला आएगा ये वाला मतलब रेडियस कौन सा था बी था ठीक है तो यहाँ आर के जब बी होगा यहाँ पर ठीक है ये दोनों आ गया लेकिन जब आप अंदर के लिए निकालोगे इंपॉर्टेंट है अंदर के लिए निकालना ठीक है अंदर के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा देखिए कैसे होगा ध्यान सुनिएगा ये आपका हॉलो सिलेंडर में फिर से बना रहा हूँ एक बार ठीक है तो क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर आपको जरूरी है मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा ठीक है ये जो ये जो पार्ट है ये तो सॉलिड है इसके थ्रू तो करंट जाएगा लेकिन ऑरेंज वाला पार्ट हॉलो है तो आपसे यदि कोई यहाँ सेंटर ये एक्सिस है इस हॉलो सिलेंडर का एक्सिस क्या है ये आपसे कोई पूछ दे कि इस पॉइंट पर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड तो इस पॉइंट पर जाने की सर्कल करोगे सर्कल करोगे तो इसके अंदर करंट ही नहीं है क्योंकि करंट हॉलो से फ्लो करता ही नहीं जब करंट ही फ्लो नहीं कर रहा
अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ मैग्नेट फील्ड आएगा क्यों क्योंकि यहाँ जब बना वो सर्कल तो सर्कल ऐसे बनेगा ठीक है तो बीच में हॉलो पोर्सन से तो नहीं जाएगा लेकिन जो ये सॉलिड पोर्सन आ रहा है वो तो कुछ ना कुछ करेंट को फ्लो करवाएगा बात समझा रहा ना यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ देखने को मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड ये ए था ये आपका बी था ठीक है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ देखने को मिलेगा जब आर आपका जब ये आर स्मॉल आर ठीक है ये स्मॉल आर क्या हो ए से तो बड़ा हो ए से बड़ा हो और बी से छोटा हो यहाँ तक तो मिल सकता है ना आसानी से ठीक है बाहर तो मिलेगा ही मिलेगा हम अंदर की बात कर रहे हैं हम अंदर की बात कर रहे हैं अंदर के लिए क्या जरूरी है कि जो आर है आर ए से बड़ा हो तभी आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड निकालो जब बी से छोटा हो आर लेकिन ए से बड़ा हो यानी कि अंदर के लिए बोल रहे हो अंदर के लिए बोल रहे हो यानी कि ये वाला रीजन ठीक है मतलब ये तो आपका हॉलो पोर्सन है दिस इज ए हॉलो पोर्सन ठीक है ये आपका सॉलिड पोर्सन है कहीं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पूछ रहा है आपसे ठीक है कहीं आपसे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट में पूछ रहा है इस पॉइंट पर निकालो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बात समझ आ रहा है ना तो सिंपल से आपको पहले तो आपको निकालना होगा बी डॉट यहाँ मान लो ये डिस्टेंस आर मैंने मान लिया तो सर्किल ड्रॉ करोगे आप सर्किल ड्रॉ करो चलो तो बी डॉट डी करोगे तो टू पाई आर आएगा म्यू नोट आई इन आई इन में ही प्रॉब्लम फंस रहा है ठीक है इसके अंदर आई इन साइड कितना होगा ये क्योंकि इस पूरे के अंदर जो करंट जा रहा था वो आई था तो इस छोटे से रीजन के अंदर करंट आई थोड़ी जाएगा उसके लिए कुछ आपको निकालना पड़ेगा कैसे तो देखिए ध्यान से मैंने बताया था करंट सिर्फ सॉलिड के अंदर फ्लो करेगा यानी कि पर तो इसका एरिया कितना होगा इस और करंट फ्लो कैसे करेगा क्रॉस सेक्शन एरिया में बता रहा हूँ जो ये ये ठीक है ये पार्ट क्या आपका सॉलिड पार्ट है ये पार्ट क्या आपका हॉलो पार्ट है तो करंट सिर्फ इसको इसके थ्रू फ्लो करेगा जो सॉलिड पार्ट है और क्रॉस सेक्शन एरिया में बताया आपको क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट फ्लो करता है यानी कि इस पार्ट से फ्लो कर रहा है ठीक है ये हॉलो पोर्सन है बीच का तो ये ये सिर्फ देखिए फिर से फिर से बनाऊँ अच्छा डाइग्राम बना देता हूँ मैं थोड़ा सा चेंज करके क्योंकि यही पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला एरिया तो करंट सिर्फ ये जो सॉलिड पार्ट है सिर्फ उससे फ्लो करेगा ठीक है तो आप कैसे निकालोगे ये छोटे से जो सर्किल है उसका रेडियस ए है बड़े वाले का बी है तो आप पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर करोगे मतलब मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना दूँ आपको अच्छा सा ये वाला पार्ट सॉलिड पार्ट है जो मैं अभी सर्किल कर रहा हूँ ये वाला पार्ट सॉलिड पार्ट है आपका तो ये सिर्फ सॉलिड पार्ट का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे आप इस पूरे सर्किल का एरिया ये जो पूरा सर्किल है उसका एरिया माइनस इसका एरिया कर दोगे तो आपको सॉलिड पार्ट का एरिया निकल जाएगा तो पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर कर दोगे तो एरिया निकल गया अब इसी पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से करंट कितना फ्लो कर रहा है आई ठीक है करंट कितना फ्लो कर रहा है आई तो वन से कितना करेगा तो आई अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बात समझा रहा है ना और आपने क्या कंसिडर किया ये वाला तो इसमें देखो इस, इसको ये सॉलिड पार्ट को एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको इस पूरे बड़े वाले में से बड़े वाले का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर माइनस इस छोटे वाले को इस छोटे वाले को माइनस करना पड़ेगा तो यानी कि माइनस पाई ए स्क्वायर इस एरिया में आपको करंट निकालना है तो इनटू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर ठीक है तो ये आपको निकल गया आई इन आई डे आई इन उसको पुट कर दोगे आप बी निकल के आ जाएगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा आई इन निकालना मुश्किल है ठीक है लेकिन मैं कोशिश किया समझाने का यदि आपको समझ में आया हो तो आप जरूर कमेंट करके बताएं ठीक है कि हमको समझ में आए प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप ओके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि तो आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है वीडियो अपलोड करने के लिए ठीक है जरूर लाइक कीजिए कमेंट करके जो बताइए समझ में आएगा नहीं आया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए म